はい、こんにちは。ストックさんのトリアです。今回は YouTube 運用代行の相場を完全解説というテーマでお話ししていきます。僕自身、ストックさんで法人向けの YouTube チャンネルを過去4年間にわたって運用代行しておりまして、現場レベルで YouTube に携わった数で言ったら、おそらく日本トップクラスかなと思っています。その中で、今回費用相場についてお話ししていくんですけれども、費用相場プラス、もし僕が仮に YouTube を発注するとしたら、発注前にどういうところに注意して発注するかっていうところをお話しすることで、これを見た方は、今後 YouTube チャンネルの運用だったり、動画制作を発注する際の失敗確率が非常に下がるのでぜひ最後までご覧いただければと思います。大きく分けて3つの発注パターンがあるかなと思っています。1つは動画制作のみを発注するパターン。2つ目がコンサルのみを発注するパターン。3つ目が動画制作とコンサルも含めた一気通貫で YouTube チャンネルの支援を依頼する。この3つのパターンについて解説します。動画制作のみの発注パターンに関してなんですけれども、これは基本的に1本あたりの金額で発注するケースが大半でして、金額のレンジで言うと1万円から10万円のレンジになってます。コンサルに関してなんですけれども、これはコンサルのみなので、まあ、20から50万円を月額で支払うパターンが多いです。一気通貨の支援に関しては、月額と動画制作の2つ合わせて、だいたい月当たりの費用でいくと、ま、50から100。高いところだと月額200万っていうパターンが一般的です。動画制作費用に関して1万から10万ぐらいのレンジ。レンジって言ったんですけれども基本的には1万円っていうのはクラウドワーカーさんだったりフリーランスの編集者の方に依頼するとこのぐらいの金額でできることは多いです非常に金額が安く済むっていうのはメリットなんですけれどもデメリットとしてビジネスコミュニケーションができないあとは単純に動画の質が低くて修正指示対応してると実は3万円とか5万円とか業者さんに頼むよりも工数的に高くついてしまうっていうのがデメリットとしてありますで YouTube 運用代行業者さんに制作のみっていうのを発注すると3万円とか5万円中には10万円かかってしまうケースがあるんですけども当然メリットとしては先ほどの裏返しなんですけれども動画の質が高いコミュニケーションコストがかからないっていうのがあるのでこれ見てる方企業の YouTube 担当者さんが多いのかなと思うんですけれどもあそこの部分でのご自身の編集の知識だったり YouTube の知見っていうものが一定以上ある方だったらもしかしたらフリーランスのそれこそ安めの方に発注するっていうものでもいいんですけれどももしそういったものが全くない状態でしたら3万円とか5万円とか一定の金額を払って単純にクオリティが高くてコミュニケーションコストが低い低い業者さんに頼むのがおすすめです。注意点としては、動画の長さでどこまで金額が変わるのかっていうのを先に釣り合わせをしておくべきです。っていうのも、基本的な一本あたりっていう風に出してる企業様が多いんですけども、これが15分で一本あたり3万円っていう風な金額で出していたとしても、10分で3万円なのか、もしくは30分まで行っても3万円なのかっていう尺によってどのぐらい金額のブレが生じるのかっていうのは先に認識をすり合わせておかないと、何分で発注しても3万円だと思ってたら、時間が30分とか1時間になったら、当然想定の3倍とか金額が膨れ上がったみたいなケースもありますので当然制作側からしたら尺によって工数が変わるから金額が変わるっていうのは制作側の論理としては当然なんですけれども先にそれをすり合わせておかないと完成した動画で見積もりの想定が違ったみたいなことになりかねないのでどの尺までこの金額なのかっていうのは絶対に知っておくべきですさらに注意点としましては動画制作を1本あたりしてくれますそれってオープニングとかエンディングとか字幕も作ってくれるのかいわゆる初期のクリエイティブですねここを作ってくれるのかっていうところも確認しなくちゃいけないですねっていうのもオープニングだったりエンディングだったりテロップっていうのは動画制作の工数とはまた別で発生するものっていうのが制作側の認識ではあるので1本あたり3万円でポンって発注しましたただ追加で初期クリエイティブ費用がかかりますそれは想定していませんでしたみたいなことになってちょっと費用が膨らんでしまいましたっていうのがあるので初期クリエイティブまで作ってくれて1本あたり3万とか5万で作っっててくくれるのかっていうところも絶対に確認しておくべきです撮影までするかどうかっていうところも確認した方がいいです1万から5万円に撮影が入ってるパターンと撮影が入ってないパターンっていうのがございまして撮影が入ってないパターンだと発注者さん側が自身でスマホだったりビデオカメラを使って撮影する必要が出てくるのでそのあたりの認識の阻害みたいなところは発注の段階ですり合わせておいた方がいいです仮に動画制作費に撮影費用が含まれないっていう場合だったら撮影費用っていうのは一回何時間までいくらなのかっていうここまですり合わせておく必要がありますもしかして機材だったりもこっち側で用意するのか相手側で用意してくれるのかカメラマンをこっちで用意するのかもしくは相手に用意してもらえるのかスタジオはこっちで借りるのか向こうが用意してくれるのかスタジオカメラマン機材っていうものが撮影の段階でズレが生じるパターンがあるのでここまで把握しておくことが必要です
二つ目がコンサルのみ発注するパターンです。これは先ほどお伝えした通り、月額っていう場合が多いですね。ここで重要になってくるのが、コンサルの中に企画をどこまで考えてくれるかっていうところを先にすり合わせておく必要があります。っていうのも、YouTube コンサルの内容として、今現状のチャンネルだったり、今の動画のコンテンツの方向性みたいなところをまとめて戦略を出すっていうところも非常に重要なんですけど、その戦略をどこまでこういった企画ですっていう企画への落とし込みを行わない限り、YouTube チャンネルにおける大幅なアップデートだったりチャンネルの伸びっていうのはなかなかできないことが多いんですね戦略は示しましたでも企画テーマ考えてくださいなのか戦略を示しますかつこの戦略をもとにこういう企画を考えたのでこういったのを取ってくださいっていうここまでやっていただけるかこの2つって大幅に支援内容としては変わってくるのでここの部分でちゃんとご自身が発注される金額と実際に受ける支援内容と納得感がいくかっていうところは先にすり合わせしておくべきかなと思います3つ目の一気通貫型に関しては、まあ、今言った動画制作コンサルに加えて撮影だったり企画の作成っていうところ全部まるっと支援する内容になってます。この三つ目の一気通貫型にも二つの流派っていうものがありまして、一つ目が戦略設計全部まるっと含めて一本あたりいくらっていうふうに出すパターン。二つ目は月額コンサルプラス動画制作一本いくらプラス撮影費一本一回いくらみたいな形で月額費用と成果物の一個あたりの費用っていうのを分けているパターン。この二つが存在します。最初のパターンは A パターンとしますと、A パターンは本当に一本あたりですね。一本企画します。撮影します。編集しますで1本だいたい10万とか20万円っていうのが金額の相場としてありますこれの特徴としましてはどちらかというと映像作品とかもともとテレビ局でやられた方が YouTube 会社を作った場合の金額感っていうのが一般的でして1個あたりの企画のかける工数だったりが非常に多い動画の場合が多いです発注側からしたらすごく分かりやすい価格形態なのでこれを採用している企業様あるんですけれども罠が2つあります1つ目は動画1本あたりに集中するためにチャンネル全体の設計っていうところまで手が回らないケースが多いです月額コンサルの場合はコンサルの方がいるのでその方が月2回のミーティングだったりもしくは常に YouTube チャンネル全体を通して全体の戦略の中でこの企画はこういう意味付けこういう意味付けっていう形で一つ一つの企画と企画の関連性だったりチャンネルとしての全体の方向性っていうのを見据えながら運用していくっていう役割の人が1人いるんですねこの1本あたりに対して誰がどういう稼働しているのかっていうのが非常に分かりにくくかつ稼働してる側も一本に集中してしまう分 YouTube チャンネル全体としてどう伸ばすかどう売り上げにつなげていけるかっていうところまでは考えにくいっていうのがデメリットとしてあるんですねそれがまず一つ目の罠です二つ目の罠としましては一本あたりで金額が発生する分発注側としては一本を上げなければ金額が落ちるんですね YouTube 動画を上げようっていうモチベーションが若干下がってしまう傾向にあるんですね YouTube チャンネルっていうのは一定の頻度で本数を上げ続けるってことが大事なので1本あたりの契約にしてしまうと今月は月4本になったけど金額は落ちるから一家みたいな形でどんどんどんどん月が経つにつれ公開する本数が減っていってしまいやすくなります YouTube チャンネルの成功を目指すっていう意味では一気通貫型かつ月額コンサルと1アウトプットごとの支払い体系がおすすめです B パターンですね一気通貫型でかつ月額と単発の動画制作だったり撮影の単発費用っていう風に分かれる形態ですこの費用体系は非常に分かりやすいんですけれども注意点としましては発注前に月額コンサルっていうのがいつのタイミングで発生するのかっていうのはちゃんと確認しておいた方がいいと思います基本的には日割り計算だったり7月末に運用がスタートするんだったら8月からコンサル費用が発生っていうような考え方をする企業様が当然大半だと思うんですけれども中には7月末にキックオフしたんだったら7月分からコンサル費用が発生するみたいなそういう支払いのルールだったりを考えている企業様も中にはいらっしゃるかなと思うのでそういったところはそこの取り決めだったりすり合わせっていうところは最初の段階でした方がいいいかなと思いますもっと言うならば企画に落とし込んだものをさらに台本化するところまで行うかどうかっていうところも確認しておくべきです当然コンサルっていう名前なのであまりそこまで想定される方いないかもしれないんですけどクライアント様の中にはコンサルっていうんだからも企画も作って台本化までしてくれるみたいな感じで思ってしまって業者様との間で認識の層が起きてしまい思ったよりも業者の方が動いてくれなくてちょっと損した気分になったみたいなお話も聞きますので台本制作っていうところまで含めてやってくれるのかっていうのはコンサルのみに限らず一気通貫のパターンでも確認しておくべきかなと思いますこの台本制作に関しても台本骨子レベルなのか一言一句パターンなのかっていうところもここまでやってくるとさすがに細かすぎるとは思うんですけど中にはやっぱ一言一句書いて当然でしょっ
っていう認識の方もいれば、骨子レベルで書いて、その中の詳細の内容は、話す側がその都度その都度、自身のエピソードを入れていくんだって思うっていう方もいらっしゃるので、ここの認識の都度っていう部分まで突き詰めてやったら、コンサルだったり企画っていうところでの、双方の認識の乖離っていうのは起こらないと思います。一気通貫型の発注の際にありがちな認識の祖母っていうのが、キャスティングどっちがやるか問題っていうのがありまして、社内の方を対談動画で出す際っていうのは、YouTube チャンネルの発注側が行った方がいいっていうケースもあるんですけど、例えばこれがインフルエンサーだったり、全く社内関係ない方をキャスティングする際には、担当者側が行うべきなのか、一気通貫型で発注してる業者側が行うべきなのかっていうところで、ここも認識の祖母が生じますと、チャンネル運用に歪みが入ってしまうので、月に2人までは業者さんにキャスティングしてもらうのか、みたいな感じである程度安分というか、どこまでが業務の範疇なのかっていうところは、キャスティングにおいては差がつきやすいので、ぜひここも念頭に入れて、発注を進めていただければと思います。今回3つの発注パターン、動画制作のみ、コンサルのみ、そして一気通貫パターンっていうところをお話しさせていただきました。これを見てる方はおそらく3つ目の一気通貫型支援っていうのを望んでいる YouTube 担当者様が多いのではないかなと思ってます。先ほど話した A パターン、動画1本あたりで金額が決まるパターンと、月額コンサルっていう部分が月額コンサルと単発に分かれるっていう一気通貫の中でも2種類があるっていうお話もさせていただきました。どっちがいいのかってお話をしますと、結論一緒に勝ち筋を考えてもらえるのが月額コンサルの費用が出出てくるパターンかなと思ってます一般的には月額コンサルが出てくるパターンですと YouTube 内だけの施策、まあ、いわゆる企画考えてこういう台本作ってこうやって伸ばしていくに限らず YouTube 内のインプレッションが足りてないから、まあ、TikTok だったり、まあ、インスタリールっていう別の縦動画が出せる媒体に切り抜きを出してそこから YouTube チャンネルに持ってくるでしたり YouTube チャンネルの再生数はいいけど売り上げ伸びてないってことはコンバージョンの部分に問題あるから L ステップないしは公式 LINE を作ってそこでのお客様の教育を行うみたいな YouTube 内だけにとどまらない売り上げだったり最終的な目標にコミットする戦略を一緒になって考えていただけるここが月額コンサルがあるパターンだなと思ってますそのためすでに戦略はできてますとコンバージョンも問題なくてこういう戦略でいったら伸びますよっていうところが考えられてる企業様であったら一気通貫型の支援であっても一本あたりの金額での発注で問題ないかなと思いますそうじゃなくてチャンネル全体としてどういう戦略伸ばしていいのか全く予想がついてない全くわからないっていう状態であればやはり月額コンサルで全体を見通す方がいるチャンネルの方が勝率が高いと感じてますというわけで YouTube の運用代行の相場完全解説でしたで今お話しした内容っていうのは当然私の方では全て明らかにしてから YouTube の運用 YouTube のご支援させていただいていますのでぜひ運用代行相場分かっていろいろ相見つ取った結果取り合いに興味あるなと思った方はぜひお問い合わせいただければと思います今回は運用代行の相場っていう話だったんですけれどもこれ見てる担当者様でもっと自分の方で YouTube に詳しくなりたいとか編集のチェックとかまでご自身で行って外注への金額っていうのを下げていきたいみたいなことを思われてる方は YouTube の編集に関する品質ガイドラインというものを作っておりますので大体200項目ぐらいで YouTube の編集だったりあとは撮影に関してっていうところのチェックポイントっていうのをお話ししてますのでぜひダウンロードして YouTube の動画クオリティに関して詳しくなっていただければと思いますというわけで YouTube 運用代行のそば完全解説でしたご視聴ありがとうございました。